ஐபிசி தமிழ்நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் உலத்தூய்மை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவருக்கும் அவசியம் இயேசு இதை ஆணித்தரமாக பதிவு செய்கின்றார் அவருடைய போதனைகளிலே மிகவும் முக்கியமான போதனைகளாக மலைப்பொழிவு மத்திய நற்செய்திலே பதிவு செய்யப்படுகிறது ஐந்து ஆறு ஏழு அதிகாரங்கள் அதிலே பேரு பெற்றோர் என்ற ஒரு பகுதியிலே தூய உள்ளத்தோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளை காண்பர் என்றே சொல்கின்றார் எவ்வளவு அருமையான வரிகள் எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு கருத்துக்களை சொல்கின்றது கடவுளை பார்க்க விரும்புகின்றவர்கள் முதலிலே உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் உள்ளத்திலே தூயவர்களாக வாழ்கின்றவர்கள் எளிமையாக கடவுளை காண முடியும் என்பதை இங்கு பதிவு செய்வதன் வழியாக ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் இந்த கடவுள் அனுபவத்தை நோக்கி நகர்ந்து செல்லும் பொழுது அவன் முதலில் உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு அழைக்கப்படுகின்றான் இரண்டாவதாக அதே பகுதியில் நாம் தொடர்ந்து வாசித்தோம் என்றால் விபச்சாரம் பற்றி இயேசு போதிக்கும் பொழுது ஒரு பெண்ணை இச்சையோடு தீய எண்ணத்தோடு பார்க்கும் எவரும் ஏற்கனவே அந்த பெண்ணோடு விபச்சாரம் செய்ய செய்தாயிற்று என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஒரு உள்ளத்திலே ஏற்படுகின்ற எண்ணங்களை குறித்து எவ்வளவு கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியும் எத்தனையோ விஷயங்கள் நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எத்தனையோ தீமைகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த தீமைகளுக்கெல்லாம் ஊற்று கண்ணாக ஒரு ஊற்றாக இருப்பது உள்ளத்தில் ஏற்படுகின்ற தீய எண்ணங்கள் இவைகளை கடந்து இவைகளை கலைந்து நாம் உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்தி வாழ்வதற்கு முயற்சி செய்வோம் நம்முடைய வாழ்க்கையை வளமுள்ள வாழ்வாக மாற்றுவோம் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்
ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களே உங்களுக்கு எனக்கு என்னுடைய இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று நாம் சிந்திக்க இருப்பது உள்ள தூய்மை அவசியம் ஏன் என்ற தலைப்பிலே நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் இதை பற்றி சைவம் என்ன கூறுகிறது என்ற நோக்கில் அதை பார்க்க இருக்கிறோம் உயிர் என்கின்ற சொல் இருக்கிறதே அது ஒரு காரண பெயர் உய்வதற்கு உரியது உயிர் என்று அந்த சொல்லை அமைத்தார்கள் தமிழர்கள் ஆகவே நாம் இப்பொழுது உய்தல் இல்லாத நிலையிலே இருக்கிறோம் என்று நமக்கு தெரிகிறது அப்படியானால் உயிர் என்ன நிலைகளிலெல்லாம் இருக்குன்னா மூன்று நிலைகளிலே இருக்கின்ற ஒன்று அறியாமையிலே மூழ்கி தனித்தே இருக்கிற ஒரு புலம்பு நிலை இரண்டாவது இந்த உடம்பிலே வந்து சேர்ந்து மெல்ல மெல்ல அறிவை பெறுகின்ற அந்த கட்டுண்ட நிலை மூன்றாவது எந்த விதமான கட்டுக்களும் இல்லாமல் சுதந்திரமாக இறைவனோடு நாம் நிற்கின்ற தூய நிலை அதை சைவம் சுத்த நிலை என்று சொல்லுகிறது ஏனைய நிலைகள் இரண்டையும் கேவல திசை கேவல நிலை என்றும் அடுத்தது பெத்த நிலை என்று எடுத்து சொல்லுகிறது இந்த சொற்களை விட்டு விடுங்கள் ஆனால் கடைசியிலே பேரின்பத்தை அடைந்து நிற்கின்ற நிலையிலே சுதந்திரமாக உயிர் இருக்கிற அந்த நிலையை சுத்த நிலை என்று சொல்கிறார் என்று சொன்னால் சுத்தம் என்பது அந்த தூய்மையை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் அது எப்படி வர வேண்டும் உள்ள தூய்மையினால் வர வேண்டும் எல் எல்லோரும் இன்பத்தை விரும்புகிறோம் அப்படியானால் அந்த பேரின்பம் அடைவதற்கு எது காரணமாக இருக்கிறது என்று பார்த்தால் அந்த உள்ள தூய்மை தான் ஆகவே அது அதற்கு அவசியமாகிறது உள்ள தூய்மை என்பது என்கின்ற ஒன்று இல்லாமல் நாம் நிலையான இன்பத்தை பெற முடியாது என்று சைவம் மிக தெளிவாக உறுதிபட எடுத்து கூறுகிறது இந்த நிலையிலே நாம் உள்ள தூய்மையை மெல்ல மெல்ல அடைந்தோமானால் அந்த உள்ள தூய்மையானது உயிரின் தூய்மையான நிலைக்கு கொண்டு சென்று பேரின்மைக்கு மேலேற்றிவிடும் என்பது உண்மை என்பதை உணர்ந்து உள்ள தூய்மையின் அவசியத்தை அவசியத்தை நாம் நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து நெக்குறிய அதை மேற்கொள்வோமாக என்று சொல்லி இந்த அளவில் இதை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் நாளை சந்திப்போமா